Good evening, teacher. Good evening, everyone. Good Are you guys evening. ready? Good evening, teacher. Hello, Carmen. Good evening, teacher. Hi. For some reason, I cannot hear. Page work. Okay, now we can. Hello, Kelly. Hello, good evening. Good evening. Good evening, Henry. Hello, teacher. Okay, people, welcome to your class. Um, I have to start by calling the attendants. Please remember to turn on your cameras. And when you hear your name, you say good night, Hello, good evening, welcome. Okay, uh, just let me ask you something. What date is today? What date is today? Today is Monday, <clears throat> twenty. 23rd. Okay. Uh huh. Monday, May the 23rd. Monday, May the 23rd. Okay. So, what day is today? What date is today? Yo sé que están con sus familiares y todo por ahí, pero tratemos por favor de de minimizar el sonido ambiente, ¿verdad? Por favor, por amor a sus compañeros. Okay, people, uh, we were saying that the date, well, today is, uh-huh, today is Monday. Monday. Uh -huh. Monday, May 23. Mm -hmm. 23. Mm -hmm. Lo decimos Twenty como 23 o como 23rd. 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 Remember. 23rd. Uh -huh. Ok. Vamos entonces a pasar la lista. Acuérdense de los requerimientos. Decíamos, turn on your cameras and say present when you hear your name. O sea, encender su cámara y decir presente. Alma Verónica Castro de Serrano. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Herman Enrique González. Present. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. Okay. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present teacher. José Ulises Anaya Cortés. 
Jose Ulises, Anaya Cortés. Juan Francisco Salmerón Alas. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher, present. Okay. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Katherine Stephanie Santos Granados. Present teacher. Okay. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Present. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present. Rolando José Romero Castro. Present, okay. Present, teacher. Ok. Wendy Lisset. Rome, uh, perdón, Gómez García. Present. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present teacher. Jensi Dinora Canales Reyes. Present. Okay. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Okay. Henry Vladimir Ramírez Martínez. No, Henry yet. Oh, come on. Por ahí lo veo. Okay, Henry. Okay, people, then we are going to start the class. Just let me introduce because remember that we are on unit four. It's the last unit, guys. Oh, my God. Imagine we are almost at the end of this module. Wow. You're awesome, guys. You are awesome. Yes, you are. Very good, Tim. Great. Great. Como el tigre, ¿verdad? Con las azucaritas. Eh, no, eh, sí, porque en English, sí sale bien porque él dice great. Right? Great. Uh -huh. Great. Sí. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo dice en español? Oh. Son riquísimas. Ajá, ok, ok. <laughs> so, es cierto. Ajá. En in, in inglés, it sounds like a great. Right? <laughs> ok, people. Mm -hmm. Tonight, we have uh, the topic about... Um, an auxiliary structure, okay? An auxiliary structure, which one? Let me uh, introduce you to how to use would like to, okay? How to use would like to. So let me share the screen with you. So this is our topic for tonight, okay? how to use would like to, would like to. This is a phrase um, that help, helps us to express polite requests, okay? This uh, expression would like to, or this grammar structure is to express polite requests, okay? So let me uh, tell you what's the objective of studying this would like to. Okay. So you will be able to use would like to for requesting politely. What is it to request? ¿Qué es eh, to request? ¿Qué les da de idea cuando oyen request? Experimento. Como rebuscado. Ok, ok, vamos a ver. Request. Oh. Uh -huh. 
Ustedes me dicen rebuscado. Bueno, rebuscado, ah. pues no mucho. ¿Saben qué sí? Rebuscarse, ¿ok? And you are going to understand why, ¿ok? You are going to understand, understand why when we go into the, uh, the topic. But yes, a request, como dice su compañero, requerimiento, ¿ok? Requerimiento, pero requerimiento es como asking, right? Asking. I'm requesting, I am oh. asking politely. It's not only asking that you give me something, but you can do something for me, okay? You can do something for me, like favors, okay? Or other kind of requests, not only favors, okay? No solo favores, pero se entiende más para esa forma eh, muy amable, muy educadamente, y es el lenguaje que se utiliza en un ambiente laboral, ¿ok? Pues si en el ambiente laboral usted no va a llegar de mandón, ¿verdad? No va a llegar tampoco eh, pidiendo de una forma en donde el otro se sienta mal, ¿verdad? Entonces, sino que uno lo hace de una forma en que el otro acceda a decir que sí, ¿verdad? Este es un lenguaje como los... Muchachos le hablarían a su novia o a la que están conquistando, ¿verdad? Something like this. Very soft. Ok, very soft. Bien. Request es asking. Ok, asking. Asking. Request is like asking. Ok. So, um, let me continue here. Bien. The agenda for tonight is kind of easy, okay? We have our feedback as usual, okay? Then we are identifying and reporting problems because in the last class we wanted to learn how to report problems. Remember, ways to report a problem. It was a conversation on the phone, remember? Okay, then we are having some conversation time. Then we are going to learn the structure. Uh, affirmative, negative, and questions with would like to. Then we are going to read some things in our manual, manual, and we are going to do the handbook exercises. We are going to work from page 39 to page 42 in our handbooks or in our manuals. Handbook and manual is kind of the same thing, okay? Okay then. Nos vamos a ir a la conversación que teníamos en la clase oh, pasada. Yes, just as a feedback. Remember page 39 in our manuals, we have a conversation. It was between, um, between Peter and Robert. And let's remember that John just, John solo iba pasando por ahí, ¿verdad? Entonces, él no tiene nada que ver en la plática. Así que él solo estaba mirando, pero le pusieron una línea ahí para que no se sintiera mal el John, vea. <laughs> no, ahí le toca a Peter hablar, ¿ok? Ajá. <laughs> uh -huh. Ok, then. Bien, let's read the conversation. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Vamos a hacerlo más eh, politely uh, in our intonation. Let's remember that when we answer the phone, a ver, ¿qué sucede cuando nosotros contestamos el teléfono? Podemos estar en la mayor pelea con quien sea, pero a la hora de contestar, <coughs> aló, muy buenas tardes, sí, cambiamos el tono, ¿verdad? Porque, pues, no queremos parecer. La clásica. Yay. Entonces, vamos a hacer lo mismo por acá. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Bien. Vamos a ver, por acá tenemos unas eh, cosas que ver. Las vamos a hacer notar y después la vamos a practicar, ¿ok? Bien, en la clase pasada aprendimos el saludo cuando contestamos el teléfono. Yes, ok. 
A ver, ¿alguien me puede hacer el saludo con su nombre? Esta parte A. O digo un nombre. Oh. Okay, you may start. You may start. Good morning. This is Aníbal Murcia from Textport. I I how can I help you? Okay, vamos a practicar esa pregunta. How can I help you? Okay. How can I, how help, you? Can help, you? I help you? Okay. A ver, quiero escucharlos a todos diciendo esa, esa pregunta otra vez. How can I help you? 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 Okay, very good. Veamos entonces qué le contesta la persona que está llamando, ¿ok? Vamos a ver, Carmen, haga el estudiante B. Hello. Carmen, the Ferman, I am called from a company. Great. Great. Esa es la manera de contestar el teléfono, decía. Pero tenemos una figura por ahí, tenemos un sonido bastante fuerte, pero también. Bajémosle volumen al tele, porfa, y a la radio. Ok, bien. Tenemos esta figura acá. I would like to report a problem. Les voy a subrayar lo que es importante, ¿ok? En este caso que vamos a estudiar, would like to, ¿ok? Veamos. Ay, perdón que esto está abierto acá. Vale, hoy sí, tiene que verse, ¿ok? I would like to, ¿ok? Ok. Ahí tenemos, would like to, would like to. Comencemos. Tenemos tres palabras, ¿ok? Tenemos tres palabras en esta eh, expresión, ¿ok? Vamos a ver, would, would, no le van a encontrar un significado en español, ¿ok? Es un auxiliar, es una palabra que nos ayuda en diferentes situaciones. En este caso, nos está ayudando a pedir de una manera polite. ¿Qué quiere decir eso? Que would like to, ¿ok? En realidad, usted está diciendo I want, ¿ok? Si usted dice I would like to, I want. ¿Ok? Eso es lo que usted está diciendo, pero lo está diciendo de una manera suave, una manera muy aceptable, muy educada. Por eso se llama polite. Polite es eso, good manner. ¿Ok? It's a good manner. Una buena manera de comunicar. ¿Ok? Entonces, si decimos I want, es muy directo. ¿Ok? Es bien directo. Y alguien que le escucha a usted decir, I want, va a decir, ah, ve, y esta que se cree. <ríe> Ni siquiera lo dice de una buena forma, ¿ok? Lo, se oye muy directo, ¿ok? Podríamos decir, según la urgencia, acuérdense, I need to. Remember? Remember? Podríamos decir, I need to. En una manera directa, ¿ok? En una manera directa puede ser I want and I need to. Pidiéndole a alguien que haga algo por mí o para mí o para la compañía. Puede ser una orden, lo que sea, ¿verdad? Entonces, sabiendo y teniendo eso en mente, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo reportamos un problema. ¿Ok? Con esa estructura gramatical. La reportamos de esta manera. Miren, estas son frases que ya podemos aprendérnoslas desde este momento y ponerlas en práctica en, lo, en 
si quieren mentalmente, si quieren eh, verbalmente, ya en su trabajo, ¿verdad? Usted puede decir, I would like to report a problem. ¿Ok? I would like to report a problem. Puedo decir, I would like to report an issue. I would like to report an issue. Ahora, puedo decir también de una manera, ya cuando me preguntaron cuál es el problema, cuando después de, este, de estas dos frases me dicen, what is it? Or what's the problem? Okay. <clears throat> Yo respondo, I have trouble with or I have a problem. Lo puedo decir directamente. Ok, por ahí les envié un video el día de hoy que dura bastante, dura 10 minutos y es muy interesante los que ya vieron Apolo 13. Saben que es una película bien intensa. <coughs> ¿Y cómo, cómo es la frase característica de esa película a ver, o de esa experiencia? ¿Huh? Houston, Houston, we have a problem. Yes, Houston, we have a problem. Ahí no andaban para andar pidiendo por favor, right? We have a problem. It's life or death matter, okay? So we have a problem. So we can say I have a problem too, okay? I can use the same thing. It depends on the urgency. It depends on your needs. Okay, so you use the polite way for usual activities. Okay, for orders, okay, requests. Yeah, there we go. So we can say, I would like to report a problem. I would like to report an issue. I have trouble with, I have a problem. Bien, vamos a ver entonces. Regresemos a la parte de la conversación. Okay, donde estaba eso. Mm -hmm. Y digo, por ejemplo, hello Henry, this is Carmen de Fermán. I'm calling, un presente continuo, from accounting, a el departamento al que yo pertenezco, from accounting. I would like to report a problem. Ay, qué amable esta señora me está diciendo de una muy buena forma. Ok, ¿cuál es la siguiente pregunta? What is it? Ok, what is it? Este what is it podemos decirlo también como... What is the problem? Okay, podemos decirlo así. Miren. What is it? Okay. What is the problem? What is the problem? Y tenemos otra frase más. What seems to be the problem? What seems to be the problem? Okay. Bien, what is it? Es directo. Quiero que me diga de una vez qué es lo que pasa. ¿Ok? What is it? Explíqueme. Right? That's like explain to me. What is the problem? Ok. You focused a problem already. Entonces le pueden preguntar directamente. What is the problem? Y usted define el problema. Ok. That's the next step. Pero what seems to be the problem. Ok. Le están pidiendo que usted diga, mire, al parecer, ¿cuál es el problema? ¿Ok? ¿Qué piensa usted? ¿Qué mira usted que es el problema? ¿Ok? What seems to be the problem? Aquí yo le puedo decir, uh, en esta, uh, what is the problem? I don't know. <laughs> This doesn't work. ¿Ok? Pero acá, what seems to be the problem? Yo tengo que explicar más, ok, qué hice primero, qué hice después, qué es lo que necesito hacer, ok, y así sucesivamente. Entonces necesitamos aprender a contestar esta pregunta, right? We need to know how to answer this question. Y esa es lo que nos va a llevar el tiempo del, del día de hoy, ok. Y entonces... Vengo yo y puedo contestar de esta manera. ¿Ok? Miren, puedo explicarlo de una sola vez. ¿Ok? Lo que me sucede, like, I'd like to report a problem with a new software. I, it doesn't play the video. ¿Okay? It doesn't play the video. 
Esta forma ya la sabemos, ya sabemos cómo hablar en tiempo presente, ¿verdad? It doesn't play the video, okay? It doesn't sound, okay? It doesn't sound, okay? Uh -huh. ¿Qué otra cosa podría pasar con un software? No started. Uh -huh. Vamos a ver la siguiente. Podríamos decir, I have a problem. I'm unable to log in. Okay. I'm unable to log in. ¿Qué significará esto? A ver. Fije que no me deja entrar. ¿Ok? Eso significa esto. I have a problem. I'm unable to log in. ¿Verdad? Me quiero loguear y esto no me deja, fíjese. ¿Ok? I'm unable to log in. Usted se quiere loguear en su device, ¿ok? Al sistema de la compañía, por ejemplo. Usted tiene un problema de que no puede accesar, ¿verdad? No se puede registrar. All right. Bien. Podríamos decir, what is the problem? Ah, uh, ok. I can't print anything. I can't print anything. Ok. Ok. Is there any questions so far? Esta todavía es la plática de el día anterior, ok, del día viernes. Todavía estamos con esa plática tratando de entender completamente cómo hacer una conversación reportando un problema a Tech Support. Ok. Bien, vámonos entonces al manual. Now it's your turn, guys. Now it is your turn. Vamos a ir al breakout room, okay? Ustedes van a practicar la conversación. You will practice the conversation, yeah? And then you discuss these two questions, okay? These two questions. Then we are going to check Which problems are the most common reasons to call tech support? Are we okay? Sí. Va, quiero que comprendamos aquí para que no lleguemos allá al eh, breakout room, así como, mire, ¿qué dijo? Es que no entendí. ¿Y qué página era? ¿Ok? Vamos a ver, aquí, aquí definimos todo lo que vamos a hacer. ¿Se entiende? Number one, to practice the conversation. Number two, the pair discussion. Okay. Then number three, check the most common reasons to call tech support. ¿Estamos bien hasta ahí? Questions? No. No nos vamos hasta que me digan que sí, porque el viernes, bueno, y los días anteriores he tenido el problema que llego al salón y están todavía viendo qué es lo que se iba a hacer. Entonces, a, aquí, aquí, por favor, pongámonos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Es, eh, bueno, traduciéndolo, <laughs> sería nosotros repetir la, la oración. Responder las respuestas y darle check en, el, en la última 
en el último párrafo que aparece, ¿verdad? Tengo varios oyentes y me está generando el problema para poder dejarlos bien, ¿ok? Bien, vamos a ver. Queridos estudiantes, ¿me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Sí, tengo el problema por los oyentes, vamos a ver. Bueno, las voy a crear así y luego vamos arreglando. Teacher. Teacher. Hola. Hello. ¿No? No, hello. 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 Mommy. Hello. Hello, mamá. Hola, ¿qué tal, Juan Francisco? Yo sé, creo que no me escuchaba. ¿Cómo no? Es que yo estoy como de oyente, pero ahorita puedo participar. Porque ah. estoy en la hora de las ganas, pero ya, ya casi voy a terminármela. De hecho, eso le quería comentar a la teacher, pero creo que no me escucha. Good morning. This is this is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Ahora hagamos una revés para que hagamos una ayuda. Está bien. 
Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is Robert? I doesn't seem to work. I see let my ask you some question. Ahora hay que responder las preguntas. Exacto. What is the issue with Robert's computer? Mm -hmm. Uh, sería, it doesn't seem to tema con la computadora de Robert. ¿Cuál es el problema con la computadora de Robert? Sí. Y... Sería, I'd like to report, a... no, quiero ver, quiero ver, perdón. Sería, it doesn't seem to work. Seem to work. It it doesn't. Como, como, esta, como esta cosa o algo así. Seem to work. It doesn't seem to work. Y la otra sería como informa el Robert is yeah. Robert is calling from the human resource. Oh, sería ¿Cómo se le suena? Llamando. He calling, he calling. He is calling. Sería, uh -huh. he is calling. Um, como al departamento de soporte. Mm -hmm. Pero he, que, is, que, he is calling from the human res, resource department. No hay. Hola. No, hasta que no va a querer sacar ya ratito. Este. Ah, sí, hoy sí ya está. Hoy sí creo que ya está Carmencita. No. Ah, teacher. Aquí, aquí está. Ah, pues, entonces, aquí la vaya. Entonces, vaya. Entonces, ahora sería. Eh, no, no, no internet access. Sería no internet access. Eh, eh, quiero ver cuál es la otra. Frozen screen. Ah, ex. Sí, Ajá. Esa. Y de ahí quiero ver cuál es la otra. A virus no, no, muy, no es muy común. Está muy raro. Eh, la otra es un new software. Esa también. Ajá, ah, yeah. Esa sí creo que se puede. El software. Y... To report a problem. 
with my my laptop. What is you see? It does it has USB ports out of order? Okay. okay. I see. Let me ask you some question. Okay. Thank you, Herman. Okay. Entonces, dale. Bueno. Aquí. Ay, Dios, pero no por allá. It doesn't, it doesn't seem to work. Mm -hmm. Esa sería la respuesta. It doesn't, doesn't seem to work. Vaya, y ahora de la adobe. La adobe. Dice... How how does how, do, how does he report the problem? How does he report the problem? How does he report the problem? How does uh -huh. okay. Aquí como que está diciendo como cómo cómo está informando el problema, ¿verdad? Pero lo reporta por teléfono. Autos, sí. Eh, um, calling to tech to tech support, ¿verdad? Tendría que ser. Como llama al técnico de su cuerpo. ¿O no? ¿Qué piensa usted? Porque dice como... How doesn't the report the problem? Ah, the problem. Y lo hace pregunta. Entonces, que como... Yo entiendo como, como informa el problema. Cómo está reportando el problema. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo lo está reportando? Yes. Lo está reportando yes. por... Ajá. De ahí. teacher. Hi. But de ahí nos vamos. Hello. Number, number four, a virus. O delete files. Delete the file. Delete files. No, no, esta, ese es number five. Exactly. Um, esta me encanta ah, particular. Exactly, sí, esta. Uh, parece que. Está haciendo ruidos graciosos. Ajá. USB, bueno, la mayoría de call center no hay USB. Así que le vamos a poner 7 a este y le vamos a poner 8 al USB. Ok. Ok. Terminamos la, la discusión y si quiere continuamos con la, con la práctica. Ok, puede ayudar a corregir, Cher, si tenemos bien la parte 3. Ok, let me check. Uh, can you hear me? Yes. Ah, uh, ok. I, I was having trouble with my earphones. Yeah, so I had to change them. I had to use a new pair of those. Ok, a new headset. Ok, now, let's see. Get in Paris and discuss. I'll uh, use this. <laughs> what is the issue with Robert's computer? Mm -hmm. 
Uh -huh. the, ro the robot's computer doesn't seem to work. Ok, aquí no necesitamos poner the, porque ya sabemos que es de Robert. Entonces decimos solo Robert's computer doesn't seem to work. Ok, how does he report a problem? I would like to report that my PC, let me check, does, doesn't, doesn't start. Ok. Sí, solo el spelling de la N le falta ahí, del negativo. Uh -huh. La N después de la S. Yes. Antes. No. <laughs> yes. Después. Espera, ve que la máquina no me ayuda. <laughs> ahí está. Thank okay. you, Good. Good. Sí. Y en la última parte, no, bueno, de su, de dijimos que era por, por cuál era lo, como que lo más común, ¿no? Yeah, yeah. It's not the same thing in one place that in another workplace. So it seems like, I mean, this has to take the order as it happen, happens in your workplace. Okay. The most common in your workplaces. Okay. Mm -hmm. but yeah, because usually uh, maybe there are people that maybe they don't have any trouble, right? But there are some people maybe because of the area they have no internet connection, right? Or internet access. So yeah, every, it depends. It depends every, on the workplaces. Every, everybody is brave. Okay, everybody. Yeah, to when most, we don't everybody have... Everybody is brave to, to, <laughs> most, to most the... Paper stuck in printer. Oh, okay. Well, yeah. When paper is stuck in printer, do you take a break instead of calling the tech support? <laughs> yes, uh, I, I don't. I don't. Uh, we have. I don't touch uh, anything oh, in, in, okay. the, in the. Uh, yes. Okay. You don't have any authorization to touch. Any, uh, um, in this case, we could say um, any appliance of your workplace. Okay, office appliances. Mm -hmm. Yeah, that's good. So you have to stop your job and then wait until tech support takes care about it, okay? Okay. Okay, then, yeah. Then you take a break. <laughs> Okay, uh, like uh, when the system goes down, okay, when the system goes down, then uh, there are some places that they send people to their homes, yeah, because they have no job to do, they have no work to do, okay. Uh huh. Interesting, right? Yes. Mm -hmm. Okay. Okay, people, let's go to the main room. Thank you, teacher. Okay. Thank you. Okay. Hello, people. How are you guys here? Did you finish? Yes, teacher. Okay, okay. I'm having trouble with my audio, so I had to change my headset. Do you see? I am not able to hear you. Yeah. I need to call tech support too. <laughs> Hi, can you hear me? Yes. Oh, okay. Yes. For some reason, maybe Isidro was uh, playing a joke, right? Playing a prank. <laughs> Hablaba suavecito para que dijera yo que no escuchaba yo. <laughs> Okay, es que sí, estaba teniendo problema con esto y probé tres headset y nada. Okay, so I don't know what happened. You okay. use new, new ones. Yeah, these are new, these are new, but the problem with these are that they are too big, so they are uncomfortable, right? They are uncomfortable. That's why I stopped using these headset. Mm -hmm. Okay. Yeah. Well, it doesn't comfortable. 
Yeah, it is not. It is not. Yeah. Okay. <laughs> okay, people. Now, what do you think about your conversation you had? A ver. Ahora sí ya se sienten capaces de reportar un problema a ustedes siguiendo ese ejemplo de conversación. Oh my God, this is my tech support problems tonight. Okay. A ver. Now it's my camera. Okay. What seems to be the problem? Uh huh. Nothing yet. Oh my God. <laughs> I need to call tech support, guys. Reserve oh, oh. the CPU. Oh. Do you think it is the CPU? Well, I have no CPU here. Uh, this is a laptop, and this is. Um, I will tell you what camera this is. This is a Logitech oh, okay. HD webcam C615. So it is an external device, right? It's an external device. Something is happening. Woo, here I am again. Yeah, okay. <laughs> it seems that this is fixed, okay? It seems. Esperemos que sí, que ya se arregla. Okay, people, so uh, we want to listen to. Oh, voy a abrir otra vez la de los. A ver. Vamos a escuchar. We want to listen to Ulises and Wendy Maricela. Please role play the conversation using your own names. Okay. 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 Who is, who is who? You are Ulysses and she is Wendy. Okay, you are using your own names. Kidding. Kidding. Con sus propios nombres, okay? Uh -huh. Who is Peter? Do you want to be Peter, Ulysses? Okay. Okay, go ahead. You, you do it. You play Peter. A ver, okay. lo vamos a compartir para que lo tengan a la vista, ¿ok? Ok. Ok. There you are. Kidding. Okay, Ulysses, you Ulysses. may start. Okay, okay. Good morning. This is a good morning. This is Ulysses from Tech Support. How can I help you? Hi, Ulysses. Oh, como teacher, yo. You know, yes, me. yes, please. Ah, hi, Wendy. Ramirez. No, no, no. Hi, Ulysses. Ah, perdón. Hi, Ulysses. This, this Robert? No, this is Wendy. Ah, this is Wendy. <laughs> I call in from the human resource department. I like to report a problem with my computer. With my computer. With no, my, my computer. computer. Mm -hmm. Okay. Okay. What, what, is it, what is it, Wendy? Is doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay, very good. Thank you very much, guys. Bye. Mm -hmm. Aprendemos mm -hmm. algunas pronunciaciones. Por ejemplo, vamos a aprender que este aid, aid que está aquí, se pronuncia. Oh, <coughs> acuérdense, esto es una contracción de I would. Okay. Oh, I would. Mm -hmm. It's equals to. I'm sorry equals to I'd. Remember? I, something's happening here. I don't know what is happening tonight. Would. I. I would like to report a problem. Ay, ¿qué pasó aquí? Yeah. Sí, exactly. Mm -hmm. yeah. Here it is. Okay, I'd. 
Entonces, I would, I'd. Ok. Bye. Pronunciemos bien el entero este como I would. Ok. I would. I would. 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 Aquí no vamos a pronunciar la letra L. Ok. Lo vamos a, pre a pronunciar como que dijéramos así. Miren. Ok. Would. Yeah. Mm. Would. Uh -huh. I would. Eso. Uh -huh. Good, no. Would. Would. Okay. No, I would. Eso. Would. Uh -huh. Okay. Pero ya contractado, el sonido es I'd. I'd. Okay. I'd. 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 Ahora, unamos I'd like. Miren. I'd like, I'd like, I'd like, I'd like, ahora vamos a decir to report, to report, I'd like to report, I'd like to report, ok, y ya le podemos poner qué es lo que vamos a reportar, ¿verdad? A problem, ok, digamos lo completo. I'd like to report a problem. I I like to report a problem. A problem. I'd like to report a problem. I like I like to report a problem. Okay, very good. Este sonido de D no lo tenemos en eh, nuestro idioma español porque nosotros sacamos la lengua. Para decir la letra D, miren, D. Entonces, la tenemos que meter la lengua y poner la punta tensa detrás de los dientes. I'd, I'd like, I'd like, I'd like. De ahí mismo sale la L. I'd like to report a problem. I'd like to report a problem. Okay, very good. Ahora, veamos esta pregunta que está acá. What is it, ok, esa la vamos a, a ajá, uh -huh. it, it, vale, ahora it? vamos a oír la melodía de eso, what is it, ok, what is it, 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 ok, cuando usted hace un énfasis en what, ¿Ok? Usted tiene que decir, is it? ¿Ok? What is it? ¿Ok? What Pero is esto it? se une con esto. Uh -huh. Like this. Uh -huh. ¿Sí? Este lo vamos a unir con este. Y vamos a decir, what is? What is it? What is it? What is it? What is it? ¿Ok? What is it? Ok, pongamos lo más bonito y como acuérdense que estamos en el teléfono, estamos hablando bien amables, ¿verdad? What is it, Robert? What is it, Robert? What is it, Robert? What is it, Wendy? What is it, Wendy? What is it, Alma? What is it, Alma? What is it, José? What is it, José Arnoldo? Ok. Uh -huh. Tell me. Checklist, Thank you very much. Thank you, thank you. Bien, solo terminamos la última pronunciación, ¿ok? Acá, it doesn't, it doesn't seem, it doesn't seem to work. A ver, todos. It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. Excellent. It doesn't seem to work. Ok, esta palabra tiene que pronunciar la letra M. It doesn't seem... Porque si usted dice sin con N al final, está diciendo otra palabra muy diferente. ¿Ok? Usted está diciendo así. Sin. El pasado sin, participio sin, del verbo ver. Sin, Pero en este es parecer. Sin, ¿Ok? Este es parecer. Sim. Sim. ¿Ok? Sim con M al final. ¿Ok? ¿Sí se entiende lo que acabo de decir? Yes, teacher. Okay, thank you very much, guys. And let's go to call the roll. Okay. 
A ver, me ayuda Kelly, les dice el requerimiento a sus compañeros, por favor. Ok. Turn on your camera. Uh, you say your name, listen, present. Ok, you say present. Very good, thank you. Alma Verónica Castro de Serrano. Present, teacher. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present, teacher. Georgina Beatriz Taldaña de Guzmán. Present, teacher. Germán Enrique González Valeriano. Germán. Present, teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. José Ulises Anaya Cortés. Present. José Arnoldo, no lo escuché, José Arnoldo. Present, teacher. Ok. Uh, Juan Francisco ya dijo presente, ¿verdad? Karina Elizabeth Hernández Gómez. Catherine Stephanie Santos Granados. Kelly Present, Mari teacher. Ok, Catherine, thank you. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Ok, Rebeca, thank you very much for your text. Uh, Rolando José Romero eh, Castro. Present teacher. Thank you, Rolando. Wendy Lisset Gómez García. Present. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present teacher. Jensi Dinora Canales Reyes. Present. Okay. Present. Okay. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present, ok, thank you very much. Piense que como, uh, que como estos audífonos eh, son grandes, ok, they are kind of large, so uh, me, me, me tapa completamente los oídos y me quedo como sordo, ¿verdad? El, el, el Aislada. Ajá, entonces yo comienzo a gritar. And people here tell me, hey, you're screaming out. Hey, come on, calm down, right? Porque estoy como gritando, ¿eh? pero creo que vamos bien. Okay, then, um, let's continue with this. Well, eso era con I'd like to report a problem, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos en el manual abajo dos preguntitas que ustedes iban a discutir. A ver, ahorita... Vamos a ver. Ahorita lo que voy a hacer es que yo me voy a poner en silencio. ¿Ok? Y ustedes ahorita van a comenzar a discutir la primera pregunta, la contestan y luego la segunda pregunta la contestan. Vamos a tomarnos tres minutos para eso. ¿Ok? Bien. Me pongo en silencio y todos discutiendo acerca de eso. Who wants to start? At least yeah. reading the question. <laughs> Uh, some somebody somebody say that is the use is Swiss with a Robert's computer. Um, it doesn't seem to work. Seem to work. Uh, ask question. Ask ask question. It doesn't seem to work. Robert. Over. It doesn't. Robert, it doesn't oh. seem to work. Yes. Yeah. Oh, sí. Yes. Robert. Robert. Con apóstrofe. Mm. It doesn't, Robert. 
And now talking about how does the he report the problem? Is, uh, he calling the tech support. Is correct? Is I good like or oh, I'd like to con las respuestas que dio la teacher o la, los ejemplos. I would yes, like. Um, I would like to report. Mm. No, es el, el pregunta del problema. Ajá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo reporta el problema? ¿Cómo lo reporta? Nos pregunta. Entonces, nosotros tenemos no, pero que yo el, entendí. From the human resource. Porque ahí dice, how does he report the problem? El problema. Ajá, ¿cómo, ¿cómo reporta el problema? ¿Cómo reportó, ¿Cómo correcto? reportó, el, problema? ¿Cómo reportó el problema? Ajá. No sería ah, calling the tech support. Sí. Eh, que vale. Tech sería he, he, él, él, él reporta. He, he calling the tech calling. support. He calls. He calling, sí, ok. Ah. He He's calling. Calling, calling es eh, llamando. Exacto. Sería calling. 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 Porque estamos hablando de que lo está haciendo en el momento. Es que no está. Ajá. Ah, no es una acción en el momento. support. Pero sería calls. He calls. He calls. He calls. Sí, es cierto, porque estamos hablando de tercera persona. Sí, así es. Very good, guys. Very good. There you are talking, okay? So, what is the issue with Robert's computer? Uh, Robert's computer, uh, Carmen, you said something? Robert's computer? It no. doesn't seem to work. Okay, doesn't seem to work. So Robert's computer doesn't seem to work. Okay, yes. good. Mm -hmm. Mm -hmm. Maybe it doesn't turn on. Well, we don't know, right? Exactly, it doesn't seem to work. Number two, how does he report a problem? A ver, Jose Arnoldo. Yeah, he calls thing. Support. Excellent. He calls tech support and he requests politely, right? He says, I'd like to report a problem, right? He requests politely. Okay, there we go. Vamos a ver entonces. ¿Cuál de estos eh, eh, problemas creen ustedes que son los más comunes? Which problems are the most common reasons to call tech support? No internet and, access. And no internet access. You think that's the most no common? Access. Okay. Yes. yes. Okay. Paper is a virus. Dollar uh -huh. five. Okay. A virus. Frozen, frozen screen. screen. Um, okay. Mm -hmm. Oh, frozen screen. The the lit uh, five. Um, funny noise. Uh huh. This is my favorite option. <laughs> Which one? Deleted files. Funny noise in the, 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 you, the CPU. You think, uh, <laughs> oh, the funny noises. Okay, this yes, one, funny, noise. es que lo ha relacionado como the divertido, funny. pero en realidad <laughs> funny, funny también significa es strange. Ruidoso. Strange, extraños, okay? 
strange. Funny. Yeah, it's not that uh, it's funny like a joke, right? It's funny like weird, okay? Voy a poner los dos synonyms that I know about this funny, okay? Funny could be strange, okay? Like this, like Doctor Strange, right? Or it could be weird, yeah? Raros, funny, funny, this word, funny, okay? Are we okay with this? Okay, number one, and then which one you told me that it was number two? ¿Cuál era el segundo? Paper, paper stocking printer. Okay, oh. paper stocking printer, okay. Uh, number three, what do you think um, is mo uh, most common the last file, in the list? The last file. Deleted, deleted. Deleted fire. Mm -hmm. Okay. Frozen uh, screen. Frozen uh, screen. Frozen okay. Screen. It will be number, number four, four for you. Okay. Mm -hmm. uh, number five. A virus. Funny noise in the CPU. Funny noise or a virus? Virus. 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 Um, Usually companies have uh, these antivirus softwares, right? So maybe that's not a very common call, right? Maybe the funny noises in the CPU could be the next one, yeah? Okay. Which one will be the next one? Do you call for USB ports out of order? Do you call tech support for the USB ports out of order? Do you? Not usually, right? Mm, it's not so common. Okay. What about when you have a new software? When you have, when you are using or implementing a new software in your companies, do you call tech support constantly when you have a new software? It could be, right? It could be. But usually we have trainings, right? We have trainings to know the new softwares and it depends on the versions and the devices that we have, updating the devices. So we don't usually call new software, right? For, because of the new software, um, unless it's not working properly, okay? Unless this is not working properly, then we call. Okay, uh, Carmen, have you ever had a problem with a virus? ¿Usted ha tenido algún problema con un virus en su computadora? Yes. Okay, and um, for, for USB? For oh, example. okay. So you used a USB that it, that it was infected. Okay, okay. So you had a call. So we could say that this one could be the number six, okay? As the bottom of the list, okay? Because it's not. Uh, so common that it could happen. It could happen. Okay, people, let's continue. Let's, uh, ¿Alguien difiere de esta lista? Do you have a different point of view? ¿Tiene algún punto de vista diferente? Point of view? Or everybody agrees? No. Todos decimos, yes, it is like that. Okay. Yes. Okay, then. So let's continue with our manuals because we have some work to do here. Okay, we have some work to do. So let me erase, uh, delete these things. Okay. So, estas son las maneras para reportar un problema. We learned them before. And it says, I would like to report a problem. I would like to report an issue issue. Ah, entonces, fijémonos que sí debemos de decir, y es importante, a problem, ¿ok? An issue, ¿ok? An issue. Uh -huh. I have trouble with, ah, aquí no hay nada, miren. No hay an ni hay an, ¿ok? No es contable, trouble, ¿ok? Entonces decimos, I have trouble, ¿ok? Tengo dificultades, right? With, y decimos con qué aparato, ¿verdad? De, o qué appliance in our office is giving us this trouble. Okay. I would like to report a problem. Todos, va. Diciendo esta frase, I would like to report a problem. Repeat after me. 
I would like to report a problem. 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 Excellent. I would like to report an issue. I would like to report an issue. An issue. An issue. Okay. I would like to report an issue. Okay, I have trouble with. I have trouble with. I have trouble with. I have trouble with. Okay. I have trouble with the modem. It doesn't turn on, right? I have trouble with the internet access. I have trouble with the printer. I don't know what is going on. Okay. So I have trouble with, then you say the name of the appliance. Okay. You surely you use that. Okay. Veamos acá algunos eh, eh, common issues to report. Okay. It does not seem to work. It makes a strange or funny noise. It doesn't, or I'm sorry, it does not turn on. A ver, todos ahorita, por favor, escriban en sus notas cómo sería contractado, okay? A ver, me lo pasan en el chat ahorita, cómo sería la primera. Le voy a poner número acá, okay, para que veamos. La número uno, número dos, número tres. Ok, uh, no, número tres, solamente que sea negativo, hay contracción. Ok, a ver, number one, ¿cómo se contractaría? I would like to report problem. Ajá, ¿cómo lo contractamos? ¿Todos escribiéndolo? Excellent. Uh -huh. Ok. Very good, Ulises. Excellent, Henry. Mm -hmm. Okay, number two. Excellent, Catherine. Very good, Carmen Inés. Excellent. Excellent, Henry. Very good, Ulysses. I'd like to report an issue. An issue. Okay, good. Good. Bien, la número tres, pues no tenemos una contracción. Okay? No. Ahí no hay una contracción. A menos que, a menos que usáramos un presente continuo. Pero usualmente es el presente simple. Okay? Unless you want to state that you are having a trouble with something in this very moment, right? Then you have to use the present continuous. Okay, veamos, ¿cómo contractamos esta forma? It does not seem to work. ¿Cómo se contracta? Todos en el chat, por favor. Lo pueden escribir en sus notas y me lo pasan en el chat. Mm -hmm. Who's having trouble with a coffee maker? <laughs> Are you? <laughs> okay. <laughs> okay, Henry. I'm so sorry to hear that. <laughs> but that, that's not a tech support issue. I'm sorry. <laughs> That's a maintenance issue, okay? Hay una historia muy graciosa de eso detrás. Oh, really? Seriously? Sí. Tell us. Había un, eh, un día en particular, se cayeron todos los sistemas de un call center completo. Todos oh. los servicios se cayeron. Todos. Empezaron wow. con Guatemala, empezaron con Honduras. ¿Qué pasó? No, aquí todo está bien. Hace el PIR, no, el PIR funciona. No, mira si estamos llegando con datos hasta ahí. ¿Quién es el problema? Y no hallaban que era el problema. Pues, según es? todo el tema, era de que al final, cuando mágicamente el sistema reapareció es a lo que largo me de que minutos, este Y oh, lo único que era es que alguien había desconectado una regleta porque quería poner café. Oh, gosh. Oh, my God. It was electrical. 
It was an electrical problem. No, alguien desconectó una regleta. Oh para my tomar God. El café. Oh God. Someone Entonces se fue, unplugged it. Se oh fue el E1, God. se fue el enlace, se fue todo. O sea. You know, I had an experience, a, a similar experience. You know, I have a, a, a baby. She is now four years old. But when she was two, we went to Electrolab, okay? We went to Electrolab to buy some shoes, uh, comfortable shoes, right? And uh, suddenly I, I didn't see my girl. Uh, where are you, Kiara, Kiara? And then someone uh, tell us, is your baby, is this your baby? And we say, oh yes, uh, this is our baby. Okay, <laughs> you will have to wait because it's uh, una linea. Uh, she she made I mean I'm sorry she made us make a line about 25 minutes to restart all the system in Electrolab because she unplugged the things at the time that I was trying my shoes and my husband was helping me so imagine oh my god I was so ashamed I was really ashamed yeah. Estaba súper avergonzada, <laughs> pero desconectó todo el sistema, el, donde está el sistema, el servidor, lo desconectó y nos hizo hacer una línea como de 25 minutos hasta que restablecieran todo. Oh my God, it was so, so, uh, you know, embarrassing. <laughs> But she did it. She was two years old, okay? But it was in a second, in a second. It, it, uh, she's usually with me, okay? But it was in a second. Oh my God. <laughs> Ay, no, yo sé que les ha pasado algún problema así antes. No, okay. Bueno, aparte de lo del café. <laughs> yeah, yeah. Bien, imagínense, una niña de dos años desconectar todo el servidor y esperar a 25 minutos que todo Electrolab recobrara todo el sistema. Oh, it was... Sí, fue muy uh, vergonzoso. Ok, bien, vamos a ver. ¿Ya lo escribimos todos? A ver. It doesn't seem to work. Very good, Aníbal. Very good, Wendy. Excellent. A ver, veamos que la siguiente está en positivo, ¿verdad? It makes a strange or it makes a funny noise, right? Ahí no necesitamos una contracción, ¿ok? Para los negativos es bueno tener la contracción. It doesn't turn on, ¿ok? It doesn't turn on. Ahí pueden escribirlo, ¿verdad? It doesn't. Excellent, Carmen. Very good. It doesn't turn on. Turn on es un solo verbo. Turn on, ¿ok? Encender. Very good. Excelente, Aníbal. Ok, y los demás, a ver. Ok, there we have three more. Marianne, excellent. Ok, it. Mm -hmm. Very good, very good. Bien, les voy a mostrar una pequeña lista para que ustedes tengan una idea de vocabulario que podemos utilizar porque vamos a hacer este pair work que tenemos aquí abajo que dice, what are the common issues you have in your workplace? Y ustedes tienen que escribir esos problemas comunes, ¿ok? Que ustedes tienen y a la par ustedes le ponen el equipo de la oficina con el que más tienen problemas, ¿ok? Ustedes escriben los problemas suyos, ¿ok? En la primera, los problemas de su compañero en esta última. Y en la de en medio van a escribir los que tengan en común los, eh, con su compañero, ¿ok? Bien, okay. entonces les voy a llevar a que vean un poco de vocabulario, ¿ok? Para que... Tengamos una idea. Habíamos visto, I can't print anything, ¿verdad? A ver, entonces, tenemos por acá. Vamos a ver. 
Oke. Okay. Y examinemos un poquito esto. Bien, miren. Estos son algunos problemas comunes, ¿verdad? Que tienen una solución eh, por medio de una llamada tech support. I keep losing access to the wireless connection. O sea, the Wi-Fi, ¿ok? Vamos a ver todos. I keep losing access to the wireless connection. ¿Qué quiere decir esto? Ah, yo continúo. O, o a cada rato, mire, estoy entro y me saca. Entro y me saca. Ok. okay? I, I keep, keep losing, losing access, access to, to the, the wireless, wireless connection. connection. Yes. Ajá. Ese es para decir, viera, yo entro y al ratito ya me sacó, ¿verdad? Entonces, I keep losing, I keep losing access. Veamos, the internet is running really slow. The internet is running really slow. ¿Alguna pregunta hasta, hasta el momento con esas dos? Primeras? No question? Ok. Alguien no, reporta sí. que tiene un problema de que la internet es muy rápida. No va. No. ¿Por qué nos... <laughs> yeah, that's the best thing that can happen, right? Ok. The best. The yeah. best connection. <laughs> the internet is running really slow. Ok. It's very common issue. It's a very common issue. My computer doesn't... Yeah. My computer doesn't recognize the USB device. My computer doesn't recognize the USB device. Ok. Usted... Pone su, uh, um, ¿cómo se llama? Su memoria USB o está conectando un mouse con USB, con puerto de USB o está haciendo algo. Entonces no se lo reconoce, ¿verdad? Cualquier otro device que usted le pone a su computadora por medio de un USB connector, then uh, you can say this. My computer doesn't recognize the USB device, okay? Recognize. Recognize. Mm -hmm. Recognize. Mm -hmm. I deleted <clears throat> some important files. I deleted some important files. Ay, mire, tal vez usted tiene un backup por ahí. Mire, es que fíjese que todo se me borró. Ay, no lo encuentro, no lo encuentro, fíjese. Entonces, I deleted some important files, okay? By mistake, okay? We are going to say by mistake. It's not my fault. I just did it, okay? I'm unable to log in. I'm unable to log in. I'm unable to log in. A ver. I'm unable to log in. I'm unable to log in. I'm unable to log in. Unable. Unable to log in. Exactly. Esto es como no me puedo loguear. No puedo entrar, okay? I'm unable. Yeah. It's a classic in the call center. Oh, really? Oh, yes. Yeah. Mm, yes, <laughs> I can tell that. I used to work for a call center years and years ago. Okay. Okay, then I got the dread. Ah, this is the dreaded blue screen of death. Okay. Dread. Dreaded. Oh. <laughs> Dreaded. Dreaded. <laughs> oh, okay. Yeah. Uh huh. I yeah, the blue screen of death. Yeah. Ah, bye, bye, bye. Yeah, the blue screen of death. <gasps> right. Y no le di ni siquiera print screen, okay? So imagine, oh, I got the dreaded blue screen of death. Eso es cuando todo se le pone azul y hasta le sale una carita ahí, ¿verdad? Así como una carita de burla, Lily, digo yo. <laughs> okay. <laughs> the file doesn't open. Ah, eso sí se da mucho, ¿verdad? No me Hola. abre el archivo, no me abre, no me abre el archivo. Voy a llamar a, a los del soporte técnico, tal vez me ayudan, vean. So I can tell them. The file doesn't <laughs> the, the, open. The, the problem is, que, is that you, you save the access, direct, direct access. I'm uh -huh. not saving the, 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 the file. Oh, okay. So you have the, the direct access, but... You can save, find... save direct access. You didn't save, save it. File. Oh. Not save file. 
Oh yeah, yeah, you're right. Okay then, my computer just shut down unexpectedly. Yeah. Like my camera, did you see my video come? Okay, it shut down, right? Uh-huh, unexpectedly. Yes. Unexpectedly. Mire que fíjate que de repente se apagó. Ah, pues eso significa esto. My computer just shut, just down, shut down unexpectedly. Okay. What is the difference in shut down and turn off? Uh, well, mm, there is no much difference. There is no much difference. You can, maybe it's for some kind of devices, maybe the difference. Yeah, because you turn on the lights. Um, you can turn on the things that have a button, for example. Okay. You can shut mm -hmm. down something uh, through the system. You can shut down something because it's not uh, a playing something. Okay. So you can shut down the uh, el equipo de sonido, right? You can shut down that. It's not that you turn on the thing, right? You shut down the thing because it's like put it in silence or something. Yeah. Uh, kind of. Yeah. Kind of the device that you are using. Okay. 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 I have no internet access. I have no internet access. Ese es el más común, creo yo, ¿verdad? Mire, este, fíjese que es que no entra, no, no me conecta con el internet. Ah, es que hay un nuevo... Eh, password para la, la línea, por ejemplo. O estamos con una nueva compañía, right? We are with a new company. So I have no internet access. Es que usted no está autorizado también, ¿verdad? You are not authorized. You, you don't have the permissions, right? You are not allowed to access to the internet, okay? So there are some things, right? That may happen and you have no internet access, but there are some places that people are not authorized to access to the internet, right? Maybe to do some kind of uh, stuff like, I don't know, sending emails or um, I don't know, a, doing Google search, Okay, any Google search, right? It's restricted, okay? It is restricted, maybe. I, I don't know, something like that can happen. You can say, I have no internet access. Okay, bien. Regresando entonces a lo que íbamos a hacer, ya tenemos este vocabulario acá. Nos vamos a ir al breakout room nuevamente y lo vamos a hacer cinco minutitos para pensar mis problemas, los problemas de mi compañero y los que tenemos en común, ¿ok? It was on page 40, one second, 40, <laughs> 40, 40, no, and page 40. 40. Yeah, page 40, yes. On page 40, bien, vamos para allá, break out room. Cinco minutitos, nos vamos a ir, lo hacemos y luego regresamos a compartir eso. Ok, por ahí les mandé la invitación para unirse. Todos la recibieron. Ahí abajito, a ver, veamos abajito. Espérenme, vamos a ver por qué. Sí, es porque quiero cambiar a los que estaban inactivos. A ver. Ah, ok, Aníbal, vamos a ver, lo vamos a poner. Ok. Va para sala 6, ok. Room 6. Ok. Ok. 
Okay. Thanks, teacher. Okay. Catherine goes for room four. Okay. 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 Uh, let's see here. We've got someone else alone. Okay. Um, maybe she could. Yancy? Yancy? Present teacher. Okay, la voy a mandar a la sala ocho. Okay. Okay. Rolando? Hi, teacher. Hello, Rolando, por ahí le envié la invitación. I sent uh, the invitation to join to room three. Okay. Okay. Thank you. Okay. Hello, Wendy. Hola, teacher. Hola, la sacó el sistema, el internet. Sí, creo que está fallando un poco. ¿Y no se recuerda con quién estaba trabajando? Mm, con Alma. Con Alma, ok. Ok, para ahí la voy a enviar ahorita. Gracias. Ok. I have nothing. Access. No, no internet access. Connection. Uh -huh. Eso sería como la más común, ¿verdad? La más común. Sí, la Most de... common. Hello, here I am. I'm sorry. Hello. Hello. <laughs> <I was laughs> interrupting. <laughs> the thing is that you were saying most common. Okay. The ah, most okay. common. Okay. Uh -huh. The most common is mm, is no internal access. Great. Uh -huh. mm -hmm. Sí. De ahí la otra quizás. Bueno, no verdad, porque solo. Sí, solo.
Hello, Rolando. Hi, teacher. Hey, what, what is it? What happened? I don't know. <laughs> estaba solito desde que entró. No, estaba yo Gina, pero oh, no, okay. estaba en mute. Uh, okay, okay. Uh, but I think she got disconnected. So um, let me see because I don't see her around. I don't see her around yet. No la veo por acá que este que haya vuelto a entrar. Okay. A ver, a ver. No, todavía no ha entrado. Rolando, lo mando a otra. Para que siga. Sí, si sí gusta. Ok, entonces lo favor. voy a enviar a Room 7 con Carmen y Henry, ok? Ok, thank there you. Are. There you go. Oh, there she's coming. There, there Georgina is coming. A ver, a ver, a ver, a ver, la voy a traer por acá. Ajá. Uh -huh. Ok, sí, Room 3. A ver, esperemos que entre. Ok. Ok. Yo digo entonces, Rolando, que continúe trabajando en lo suyo y ya cuando ella entre ya comenta. ¿Ok? Ok. 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 Sí. Oh, here she is. Hi, teacher. Hi, Georgina. Yeah, we were waiting for you. I, I see that you got disconnected. Yeah, I have problem with my internet. Oh, okay. Okay, then you have to tell you, you have to call tech support. <laughs> <laughs> okay. <laughs> so uh, there is Rolando, he's working in his uh, common problems and now uh, you may talk, okay? Yeah. Now you can come in. Okay. Okay. okay, okay, see you. Okay, people, what do you think? Do you have the same problems in your workplaces? ¿Tienen los mismos problemas? Do you have the same problems in your workplaces? Some. Some of them? Okay. Uh, which one you think is not common for your partner? Uh... It doesn't access internet. Okay, uh, that's the most common or, uh, I mean, you have that in common with your partner? Igual. Okay, yeah, the same. Okay, in common. In, in common. common. Okay. In common. Okay, very good, very good. So I and think usually we, we have that as at the top of the list, right? At the top, hasta arriba. At the top of the list, hasta arriba de la lista, no internet access, right? 
I think yes. that's the most uh, common issue. Okay, people. ¿Alguien encontró algún problema que no fuera tan común y que lo tenga su compañero como común? Como que le pasa cada rato? Eh, por ejemplo, he doesn't open file because he had new software. Por ejemplo, oh, okay. eh, it's not compatibility. Oh, compatible. Compa compatible. Mm -hmm. Okay. Okay. Now I get it. Okay. For example, in our company, uh, the problem is uh, when when I had updates e e r p uh, with report because uh, the update having having column that that they don't report. have they don't have the columns to complete the uh, report or, or report or. oh okay okay so it's not the same size you cannot add more columns to the report o other example is about check it format check for print check it um for implement check it Hay un formato, entonces, oh, yeah. to print the checks, okay, to mm -hmm. print out. Eso sería como print out the checks. Print out, okay. Print print out. Check. Mm -hmm. okay. Okay. Uh, ¿Alguien tiene un problema como esos que tiene Herman? No. ¿Alguien quiere compartir alguno que ustedes saben que a nadie más solo en su compañía se da? Oh, Alma, system slowness, okay. Uh, the system runs slow, okay. The system runs slow, okay. Mm -hmm, mm -hmm. That's a very common thing over there in your workplace. Mm, okay. Maybe it's the number of employees that the company has connected at the same time, right? Maybe that... Yeah. Uh, yeah, make the traffic, yeah? yeah, uh, like the traffic, and then it's it makes it makes the system slow, yeah, okay, mm -hmm. interesting. Overload the access, overload, overload the, and the access. Oh, okay, yeah, mm -hmm. too much entries, right? Too much entries at the same time, yeah, you're right, mm -hmm. yes, okay. Okay, people, then we are going to continue with this because we want to know how to use would like to, okay, how to use would like to. So let me take you to a slide first, and then we go to the manual and we are almost about finished, okay? Just let me take you there. Okay. Uh, <clears throat> Ya sabemos cómo reportar un problema con una frase, ¿verdad? I'd like to report a problem, ¿ok? I'd like to report a problem. Ahora, esa es una forma en donde lo vemos como eh, positivo o afirmativo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Tenemos por acá, ya, yeah. a ver. Que también esa misma estructura es la que nos sirve tanto en negativo como en hacer una pregunta. Solo voy a mostrar estas tres preguntas, ok, y nos vamos a ir a hacer un pequeño ejercicio. Estas tres uh, formas. So reporting a problem, reporting a problem, we have this three ways to do that, right? For example, I'd like to report a problem. Ah, tenemos una contracción, tenemos like, tenemos to. ¿Y qué forma de verbo tenemos después uh, de would like to? Infinitivo o forma base. Miremos, I'd like to report a problem. Uh, veamos otro ejemplo. I would like to speak with David. Okay. I would like to speak with David. Uh, ¿qué, ¿Qué estoy diciendo? Yo quiero hablar con David. Okay. Está, eh, eh, está él. ¿Verdad? Is he in? Uh -huh. Entonces decimos, 
está, ¿verdad? Está por ahí, yeah, también. So, I wouldn't like to worry you. No quisiera preocuparte. I wouldn't like to worry you. Okay. I wouldn't. Ah, miren la forma negativa. ¿Cómo es la forma negativa? Would not. Okay. La forma negativa es would not. Okay. Would not. ¿Y cómo la pronunciamos? A ver todos. Wouldn't. 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 Wouldn't like to. Exactly. I wouldn't like to worry you. To okay. worry you. Mm -hmm. To worry you. Bien. Veamos cómo sería la pregunta. Ya sabemos que tenemos una palabra de pregunta con WH, ¿verdad? Ya sabemos que el auxiliar va antes del sujeto. Miren, what would, uh, what would, what do, what is, what are, ¿ok? El auxiliar va antes del sujeto. Yeah. What would you, what would you like to report? ¿Ok? What would you like to report? What would you like to report? What would you like to report? A ver todos. What would you like to report? What would you like to report? You report. What would you like to report? What would you like to report? Excellent. Recordemos que la letra L no la pronunciamos. Decimos would. Okay. Would. Good. What would you? Would. Mm -hmm. Good. What would you like to report? What would you like to report? What would you like to report? Y miren cómo suena la eh, melodía. What would you like to report? Okay. What would you like to report? What would you like to report? What would you like to report? Okay. Like a melody, right? Mm -hmm. Ajá, para que se nos haga un poquito más fácil la pronunciación. Bien, tenemos ahorita nada más cinco minutitos, ¿ok? Tenemos cinco minutitos. Así que vamos a practicar nada más la conversación que tenemos on page 41. Uh, no, it is 42, page 42. ¿Ok? And this is about printers, okay? This is about printers. Let's remember that we can have any problem with any appliance in the office. Uh, well, those that are related to tech support, right? Or technology, right? Okay, let's see. Eh, si se mira el manual o siempre se quedó stacked en el, en el slide? Aún en el slide. En slide. En el slide. Okay, here we go. A ver. Algún día voy a pasar de una a otra y lo vamos a hacer bien. Bien, acá lo tenemos. Miren. Tenemos a Mike y a María. They are talking about a problem. So let's look at the problem. Let's find out what they are talking about. My Hernandez IT department. Hello, Mike. This is María Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? Uh, it doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a, mes a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be right away. Okay, vamos a ver. Mike Hernandez, IT department, okay. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working uh, and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away. Okay. 
Ahorita que leímos, ¿hay alguna pregunta del vocabulario? Bottom, bottom or bottom? Yeah, you don't have to say that other word. That other word means something completely different. It is button okay button. yeah if you say button. if you say bottom you are saying your back part okay so okay yeah teacher. You... <laughs> yeah okay there you are teacher. tell me tell me it is making a strange nose noise noise okay. noise Noise. este no es no es un noise. sonido extraño noise ruido Noise ruido. A noisy person es una persona ruidosa, ¿ok? So, noise. Mm -hmm. mm. Is there any other question? No mm. more questions? Tell me. Uh -huh. Which one? I'm sorry, Henry. Uh, I I can barely hear you because you keep losing the audio okay your microphone is coming in and coming out okay alguien más estaba haciendo la pregunta mientras henry arregla su audio Teacher, dígame. En la última eh, eh, frase de Mario, I see, I be the right away. Okay. La contracción. R right away. Contracción. Right away. I will. Esto sería I will. I will. I will. I will. I will. Yes. Will. Uh, w i l l. W i l l. Yeah, uh, it's, uh, yeah, yes. I will. Yeah. Y ese es el futuro. Eh, el futuro de Wall. Wall. Eh, no, 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 no. Un, eh, son muy diferentes uno del otro. Eh, no tiene nada que ver con would, este will. Will es un auxiliar para hacer el futuro, pero un futuro incierto, un futuro... Eh, eh, tiene otros usos, tiene otros usos. En este caso... Está bien empleado porque son expresiones que utilizamos como I'll be right back, I will, we don't have a specific time that this person is going to arrive, so I will be there. Okay, I will be there right away. Yeah. Mm. ¿Qué dice en esa frase entonces? Eh, ya llegaré, llegaré en un rato, okay, o ya llego, yeah, como lo que nosotros dijéramos ya llego. Oh, mm -hmm. oh uh -huh. pero I will be there, I will be there, es como estaré allí, así una traducción literal, ¿verdad? Estaré mm -hmm. allí, pero eh, en, un, en un tiempo corto, right away, ¿ok? Pero, oh. ajá, pero eh, normalmente nosotros decimos, eh, ya llego, ¿verdad? Ok. Ok, thank En un you. momento nos vemos, en un momento llego, right? Okay. Mm -hmm. okay, no more questions. Bien, ya nos pasamos dos minutos, pero yo sé que les ayuda con su attendance. Uh, eh, ¿Cómo se llama? Percentage. Okay, solo déjenme que vean una cosa. I would like to. Miren, I would like to. No se parece a esto. I would like you to come. Ok, son dos frases completamente diferentes. Miren, las vamos a ver el día de mañana. I will like you. Esa es, yo quiero 
reportar, la primera, ¿verdad? I would like to report. Pero aquí es, yo quiero que usted venga. ¿Ok? I would like you to come soon. ¿Ok? ¿Sí? Lo veremos el día de mañana. ¿Ok? Pero ya lo pueden empezar a utilizar todo el vocabulario que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o nos vamos ya a tomar la asistencia? I have a question. Tell me. Uh, would only use with like, would like. No, no. You can use mm. it with different. Esta expresión que estamos viendo, would like to, yes. It's an expression mm. that it is all together. Okay, always together. Mm. Uh -huh. Eso sí significa yo quiero. I would like to. I would like. Y necesita un verbo que es la acción que usted quiere realizar. So, I would like to. Pero yo puedo usar I would sin like to. Pero eso lo veremos mañana, que uh -huh. tiene otra, otra, eh, otro significado. Ok, eso okay. es otro significado. Ok, there you go. Are we okay so far? So far, so good. Yeah. Okay. Please yeah. remember to turn. Yeah. Thank you very much, Georgina. Uh, so please turn on your cameras and say present when you hear your name. Uh, tengo el espacio available para la sesión uno a uno. Así que cuando yo termine de la lista, me dice quién se quiere quedar. Okay. Para hacer preguntas. Vamos a ver. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Germán Enrique González Valeriano. Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Katherine Stephanie Santos Granados. Present teacher. Ok. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Wendy Lisette Gómez García. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present teacher. Jensi Dinora Canales Reyes. Present. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Okay, people. So now we are ready to say, is there anyone who wants to stay with me in the session one-on-one -on -one to ask your questions? Me van a meter en problemas porque solo a uno puedo recibir. Así que, este, bueno, a los demás les tengo que decir que no, I'm sorry. Yeah, ok. <ríe> ya los vi, muchachos. <ríe> no, yo sé que están cansados, pero si tienen alguna pregunta, no se vayan con la pregunta. Ok. Bueno, si no hay quien quiera quedarse, no hay ningún problema, ¿verdad? Oh, veo a alguien. I see someone. Henry, okay, do you want to stay with me? Hola, hola, me escucha. Sí, dígame, Henry, cuénteme. Sí, está bien, me quedo. Great. <laughs> okay. Okay, everyone, have a very good night. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Okay. Night, teacher. Bye, bye. See you. bye. See you tomorrow. Bye, bye. Okay, bye, bye. Okay, Okay, Henry, tell me. Hello, hello.
Tell me, uh, baby, how can I help you here? Más que todo, solo eso se me vuelve a explicar ahora lo de I would uh -huh. like. Eso es como un me gustaría o un quiero, ¿verdad? Algo así, exactly. ¿verdad? Es una forma polite, muy amable de decir yo quiero. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sería yo quiero tal cosa. Ajá. Porque el, el I want es muy directo, muy formal. Ex no, es muy directo. Es muy directo y en el lenguaje laboral siempre estamos hablando amablemente o educadamente. Entonces, would like to es... Yo quiero, pero de una manera muy amable. Mm, ok, ok, ok. Uh -huh, uh -huh. Quiero ver qué otra cosa le va a consultar. Mm. Yo creo que solo esa parte, fíjese. Ok. Sí, creería que estamos bien. Ok. Y, y si no entra en la clase, le pregunto. Es con respecto de would like to. Eh, podemos ver el tema y ahí se recuerda. A ver, vamos a ver. Cuando hablábamos de la conversación, vamos a ver, déjeme llegar ahí. Donde lo puse aquí. Mire, por acá les puse. Would like to. It's uh -huh. a polite way to say I want. Uh -huh. Es que eso sí se lo, se lo entendí, pero okay. lo que me quedó como así como una intriga era que usted decía que no tenía, I will, no tenía una traducción literal. Entonces me imagino que es como... Ah, uh, no, el, el, la palabra would, la palabra would es solamente un auxiliar para ayudar en esta forma polite de hablar, ¿verdad? Haciendo requests, o haciendo, eh, pidiendo que alguien haga algo por usted. Y el, el otro significado que podemos decir es que eh, se utiliza para futuros hipotéticos, pero eso lo vamos a ver muchísimo más adelante. Ahorita mm -hmm. estamos viendo would like to, toda la expresión, would like to. Uh -huh. Así completo, would like to, significa I want. Y para nosotros en español, como nosotros le ponemos micos y pericos para quedar bien, ¿verdad? Entonces le decimos, mira, ¿y crees que me puedes ayudar? Y podrías, tal vez. ¿verdad? Entonces, esa forma así, suave, ¿verdad? De pedir un, algo, es would like to. Ok, quisieras. ¿verdad? Quisieras. Uh -huh. yeah. Eh, ¿Se le fue el sonido o yo me quedé sin su sonido? A ver. Fíjese que no sé. Ok, hoy sí ya lo oigo, hoy sí ya lo oigo. Ajá. Sí, uh, vaya, entonces con eso me ayuda bastante. Ok, ok, my pleasure then. And then, si no hay otra pregunta, nos podemos quedar acá. Ok, gracias, teacher. Ok, have a very good night, Henry. See you tomorrow. Sí. Bye.